ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്ലസ് ടുവിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി എം എൽ ടിയും ഡി എം എൽ ടിയും എന്താണ് കോഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ ബി എസ് സി എം എൽ ടി യും ഡി എം എൽ ടിയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിഷന് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം എം എസ് സി എം എൽ ടിയും കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബി എസ് സി എം എൽ ടി ഒരു കോളേജിലെ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാജ കോളേജുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ച് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫീസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഫീസും കൊടുത്ത് കോഴ്സ് പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പി എസ് സി പോലും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വ്യാജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർ വജ്ജിതരാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഐഡിയയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്നത് അപ്പോൾ എം എൽ ടി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് എം എൽ ടി എം എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡി എം എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എം എൽ ടി ബി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് നാല് വർഷ കോഴ്സ് ഡി എം എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമയാണ് അത് രണ്ട് വർഷ കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വർഷ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങാനുള്ള ജോലി സാധ്യതയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി സാധ്യത നോക്കാം അപ്പോൾ എം എൽ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയായിരിക്കും ലാബ് ടെക്നീഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ഏത് ജംഗ്ഷനിൽ പോയാലും ഓരോ ലബോറട്ടറികൾ ഉണ്ടാവും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രക്തം കഫം മലമൂത്രം എന്നും പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ച ഒത്തിരി ലാബുകളാണ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കാലമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിപ്പ വന്നപ്പോഴായാലും അത് കണ്ടെത്തിയതും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പോഴും കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുന്നതും ഡെയിലി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിണറായി സാർ വന്നിട്ട് ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ഇത്ര നെഗറ്റീവ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക് മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നോക്കിയ ബ്ലഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതായാലും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡികളിൽ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരുവിധ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും സാധ്യത ഉള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് എം എൽ ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മേഖല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെക്ചറായിട്ടും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടൊക്കെ കേരളത്തിലെ തന്നെ വിവിധ കോളേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് എം എൽ ടി ഇനി അടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനും സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം വിദേശത്തുള്ള ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ നേഴ്സിംഗ് എം എൽ ടി ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജോലി സാധ്യത വരികയും ഇപ്പോഴും വേക്കൻസികൾ വന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ രോഗം ഭാവിയിലായാലും കൂടി വരികയേ ഉള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചും ഹോസ്പിറ്റലും കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്
എം എൽ ടി ബി എസ് സി എം എൽ ടി പഠിക്കാൻ പറ്റുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഹാസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഡിപ്ലോമയുടെ കേസ് വന്നിട്ട് ഡിപ്ലോമ ടു ഇയർ കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് രണ്ടാം വർഷം അവസാനം മാത്രമേ എക്സാം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഡി എം എൽ ടി കേരളം മൊത്തത്തിൽ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കേരളത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നിട്ട് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവർ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടേതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നതാണ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ യു എച്ച് എസ് അഥവാ കുഹാസും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എം എൽ ടി കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എം ഇ ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് ഡി എം എൽ ടി കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എം എൽ ടിക്ക് വന്നിട്ട് ടു ഇയർ കോഴ്സാണ് രണ്ടാം വർഷം അവസാനം മാത്രമേ ഡി എം ഇ നടത്തുന്ന എക്സാം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതാത് കോളേജസ് നടത്തുന്ന എക്സാം ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ എല്ലാ കോളേജും നടത്താറുണ്ട് ഇനി കെ യു എച്ച് എസിന്റെ എക്സാം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഇയറിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുകളുണ്ട് ആ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അറ്റൻഡൻസും മൂന്ന് ഇന്റേണൽ ഓരോ വർഷവും നടത്താറുണ്ട് അതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മുകളിൽ മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എലിജിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി എന്താ ബി എസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റിനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ബേസിക് വേണ്ട എലിജിബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ബി എസ് സി എം എൽ ടിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് കോളേജസ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് കോളേജിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജും കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുമാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തേഴ് കോളേജസും പ്രൈവറ്റ് കോളേജസാണ് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് വന്നിട്ട് ചില കോളേജ് മുപ്പത് സീറ്റ് ഉള്ളത് കാണും ചില കോളേജ് നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഉള്ളതാവും ഈ ട്രിവാൻഡ്രം കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് വന്നിട്ട് ഫുൾ മെരിറ്റ് സീറ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് വന്നിട്ട് ചില കോളേജുകളിൽ ഫുൾ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില കോളേജിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എൽ ബി എസ് വഴിയാണ് ഒരുവിധ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എൽ ബി എസ് സെൻ്റർ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ ബി എസ് വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എൽ ബി എസിൽ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർഗ്ഗ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കേരളം മൊത്തത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റാങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കിട്ടുകയും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ ഒക്കെ റാങ്കായി പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പ്രൈവറ്റിലെ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകളിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അതാത് കോളേജുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പല കോളേജുകൾക്കും പല നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് പതിനഞ്ച് സീറ്റുള്ളതുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ഇരുപത് മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റുള്ളതുണ്ട് അത് അതാത് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുവിധ എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റുകാരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ സെലക്ട
അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സാണ് അതായത് പഠിക്കുന്ന കാലത്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഓരോ വർഷവും ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആണുള്ളത് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളായാലും ലാബിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലും ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ബെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോളേജാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഫീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിന് തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഫീസ് അതുപോലെ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ബി എസ് സി എം എൽ ടിക്ക് നാല് വർഷവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നിട്ട് അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഇയറിലും ബയോകെമിസ്ട്രി മൈക്രോബയോളജി ഹെമറ്റോളജി ഇത് മൂന്നുമാണ് കോമൺ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഹിസ്റ്റോ പതോളജി സൈറ്റോളജി ഒക്കെ തേർഡ് ഇയറിലും ഫോർത്ത് ഇയറിലും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതലും വരുന്നത് ഗേൾസാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ മെയിൽസിന് സാധ്യത കുറവെന്നുള്ള കോഴ്സ് ഒന്നുമല്ല എല്ലാ കോളേജുകളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം മെയിൽസിനെക്കാട്ടും കൂടുതലും പക്ഷേ മെഡിക്കൽ കോ കോഴ്സുകൾക്ക് ലേഡീസാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോഴ്സിന് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒത്തിരി സാധ്യത ഉള്ള കോഴ്സ് തന്നെയാണ് വിദേശത്തൊക്കെ പോകാനായാലും പറ്റുന്ന അംഗീകാരമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പി എസ് സി എഴുതി വേണമെങ്കിലും ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒത്തിരി എക്സാമുകൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കോളേജിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക അവിടെ പഠിച്ച പാസ് റേറ്റും കോളേജിലെ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത്തേഴ് കോളേജ് പ്രൈവറ്റാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴ് കോളേജിലായിട്ട് ഉള്ള സീറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറ് സീറ്റാണ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന വെറും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അംഗീകാരമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബി എസ് സി ആയാലും ഡി എം എൽ ടി ആയാലും ഇത് കൂടാതെ മൂന്ന് മാസ കോഴ്സ് നടത്തുന്ന വരുണ്ട് ആറ് മാസ കോഴ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അത് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നാളെ ഒരു പി എസ് സി പോലും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫാണ് പോകുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും ശരി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് എം ബി ബി എസിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെ